Всем привет! Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни мечтал завести собаку. О чем речь? Ведь это же самые лучшие друзья человека. Однако любому начинающему собаководу нужно быть готовым к трудностям. И мы говорим совсем не о родителях, которые ни в какую не соглашаются даже на самого милого щеночка. Ну ладно, не только они. Не сомневаемся, что наши зрители очень ответственные люди и обязательно подготовятся, прежде чем заводить домашнее животное. Ну а мы немного поможем и в сегодняшнем видео расскажем о пяти вещах, которые никогда нельзя делать с собакой. Поехали! Одевать Видели этих очаровательных маленьких собачек, одетых в забавные комбинезоны и платьицы, идеально подобранные под одежду счастливых хозяев? Если вам кажется, что это очень мило и трогательно, к тому же вы в тайне мечтаете завести какого-нибудь Йорка, чтобы наряжать его в свитера или футболки с символикой вашей любимой группы, то это очень плохая идея. Конечно, споры о том, можно или нельзя одевать собак, ведутся до сих пор, но многие ученые придерживаются мнения, что природа была достаточно умна и сделала наших четвероногих друзей устойчивыми к любым температурным капризам. Само собой, если на улице жуткий мороз, а вы являетесь счастливым обладателем гладкошерстной собаки, выведенной где-нибудь в теплых краях, то стоит позаботиться о том, чтобы питомец не подхватил простуду. Но в остальном никакие комбинезоны, кофточки и микроджинсы собакам совершенно не нужны. Особенно летом, когда от сочетания модной одежды, жары и собственной шерсти питомец может получить тепловой удар. Кроме того, в одежде собаке может быть не просто неудобно, но и попросту неловко или даже стыдно. Представьте, что мама будет настаивать на том, чтобы вы отправлялись гулять только в старинном акваланге, потому что ей нравится, как он выглядит. Бить по носу Само забой воспитания собаки – ответственный и трудный процесс, который требует целой кучи терпения, а заодно определенных навыков. Сегодня в сети можно найти огромное количество различных руководств, в которых умные эксперты расскажут вам о том, как правильно дрессировать своего четвероногого друга, а заодно о том, как именно его нужно наказывать. Но вне зависимости от того, поддерживаете ли вы идею физических наказаний питомца или нет, всегда нужно помнить одну очень важную вещь. Ни одну собаку никогда нельзя бить по мордочке и особенно по носу. Так вышло, что эта часть собачьего тела считается наиболее уязвимой, а заодно невероятно чувствительной. Некоторые даже сравнивают ее с локтевым нервом у человека. Бррр. Иначе говоря, даже воспитательным шлепком по носу вы не только сделаете питомцу очень больно, но и рискуете повредить важный обонятельный орган, навсегда лишив собаку нюха. А это точно не стоит ее послушания. Отбирать пищу Итак, вы твердо решились заводить собаку, перечитали гору полезной литературы и читаете, что полностью готовы ко всему. И к следам грязных лап на белом ковре, и к испорченным ботинкам, и даже к необходимости отбирать у малютки вкусняшку, чтобы доказать свое лидерство. Стоп-стоп. Несмотря на то, что подобные инструкции можно найти во многих умных книжках, отбирание любимой еды у питомца – не самая лучшая стратегия, ведь со временем собака начинает все меньше доверять хозяину. И это понятно. Вряд ли кто-то проникся бы симпатией к человеку, который покушается на ваш любимый бутерброд. Так что ничего удивительного, что через некоторое время даже самый милый щеночек начнет рычать и скалиться, едва вы приблизитесь к его миске. И отучить его от этого поведения будет очень трудно. Обрезать уши Обрезание ушей у собак или купирование – это довольно старая традиция, которая уходит корнями глубоко в историю. Собак начали купировать еще в Римской империи, думая, что это спасает животных от бешенства. И не спрашивайте, какая тут связь, потому что мы понятия не имеем. После появилось более логичное объяснение. Уши обрезали представителям бойцовских пород, чтобы уменьшить уязвимость собаки во время схватки. Но в наше время купирование ушей больше не является необходимостью. Более того, в некоторых странах подобная операция даже запрещена на уровне законодательства. И все благодаря исследователям, которые доказали, что купирование не только очень сильно травмирует собаку, но и может сказаться на ее здоровье. Ведь уши для четвероногого – важный орган чувств и способ проявления эмоций. Тем более купирование ушей происходит в достаточно позднем возрасте, и в некоторых случаях может настолько сильно подорвать ее здоровье, что все закончится очень печально. Обрезать хвост Этот пункт немного похож на предыдущий, потому что речь снова идет о купировании. Как и в случае с ушами, хвосты собачкам обрезают в соответствии с давней традицией. И да, все верно, эта традиция тоже абсолютно бессмысленна в современном мире. Некоторые собаководы, правда, утверждают, что собакам обязательно нужно купировать хвост, чтобы они не травмировали его в процессе игр. 
Но никто ведь не станет поступать таким образом, например, с человеком. Кроме того, собачий хвост является полноценным продолжением позвоночника, помощником в удержании равновесия и необходимым средством общения. И не стоит забывать, что оккупирование довольно неприятная, а чаще всего жутко болезненная процедура, на которую вряд ли пойдет любящий хозяин. Поверьте, ваш щеночек отлично проживет и с длинным хвостом, и не раз еще благодарно повеляет им в вашу честь. Друзья, а вы любите собак? Если да, то обязательно поставьте этому видео лайк. Прикольные гаджеты, технологии будущего, удивительные изобретения и другие крутые фишки, связанные с техникой, на канале Техзон. Подписывайся, не пожалеешь. Ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.